kõik tiimid on juba täis, aga minu omas on veel veits ruumi. Tule, ehitame koos midagi lähedat. Mis see filmis oli väga hea oli ja mis kindlasti on hästi tähtis on see, et mida iganes sa teed startupi asutamisel, et ära hakka üksinda pihta. Et katsu leida ikka keegi kellega koos teha. Tõnu, maailma parim programmeerija. Õie ja ma ei ole huvitatud. Jah, sa ei oleks siin, kui sa ei oleks huvitatud. Õie leidis endale selle maailma parima progeja, eks ju, et see on nagu, sest see teekond on hästi raske, et seal midagi roosilist ees pole ootama, et kui ootamas kuigi väljas poolt paistab see hästi klämm. Ma arvan, et see on mõnes mõttes väga sarnane abieluga, et kõige tähtsam on tegelikult see selline isiklik klapp. Võibolla isegi olulisem suhe kui abielu, et seda võib hästi pikka, et sa pead ütlema, jah, valima, kellega sa lähed. Ei ole mõte, et kohtuda ühel õhtul ja ärgne päev hakata kood häri tegema, et proovida natuke rohkem aru saada, et kes see inimene on, mis on tema motivatsioonid, kuidas ta mõtleb, mida ta tahab teha ja saavutada. Sa tõesti usaldad neid inimesi, teile on ühesugune visioon, et te olete nõus samal ajal sama palju panustama. Kõige parem on, kui seal on umbes kahe või kolme liikmelne tiim. Hipster, hacker ja hustler. Kelle puhul on kõik kolmest funksioonid ära kaetud, mida ühel startupil vaja läheb. Nii-öelda hustler või sebiä, kes suudab müüa. Hei, Jeff! How are you doing on this wonderful day? My name is Norris, I'm the one who's been talking to all the CEOs around here. Excuse me? I guess you haven't heard about me. Didn't Steve, Mark or... or... Beso mention I would drop by, call you? How can I help you? I guess you really haven't heard about me. Strange that they didn't talk about me. Tell you what. This is reception. Can you please tell me the name of the person you wish to speak with? Jeff, it's Jeff, your CEO. If you want to get in touch with our company, you need to fill in the contact form on the website. Oh, okay. Have a wonderful day, man. Thank you. Ops day! Purgis! Nüüd lähen nende veebi lehele, et aidad vormi ära ja kõtsing! Pumpa traa välja. Everybody buys. Siis on... Hipster on siis see, kes suudab ilusaid asju disainida. Minu arust me peaksime natuke mõtlema disaini peale. Ma tegin ühes sketchi. Ma tean, ma ei ole suurema sioniste, eks? Iga disainer teks parem, aga... Mis sa arvad? Mis oleks, kui me ehitaksime eesti esimese ilusa jalgrata kiivri? Ja hacker on siis see, kes suudab koodi kirjutada, programmeerida ja asjad valmis ehitada. Tõnu, maailma parim programmeerija. Kõige esimene arendaja, kes meil tiimis oli, oli meil freelancer, eks siis, kellel me maksime raha, et ta meiega töötaks. Aga mõne kuuga me saime aru, et tegelikult me tahame ikkagi saada tiimi kedagi pikka ajaliselt, kes oleks kaas osutaja. Et ei, kes see töötaks ainult selle nimel, et saab lühiajaliselt raha, aga pigem selle nimel, et tal on ettevõttes osalus. Ja siis me leidsime mõne kuuga õnneks Oliveri, meie kolmande kaas osutaja, kes siis võttis kogu tehnilise poole enda peale. Siis ma hakkasin oma tutvusringkonnas jagama ja rääkima selles, mida ma tahan teha ja siis hakkasin nagu otsima inimest, kes võiks olla minu tehniline co-founder. Ja oma sõpluskonnas ma ta leidsin ja siis minu kolmekesi me alustasime ja kolmas meie seast on minu vend. Vennaga me saame, ma arvan, hästi läbi. Mina olin keskkoolis, vend samal ajal töötas ühes teises tehnoloogi ettevõttes ja me olime juba päris mitu aastat arutanud, et mis on erinevad trendid tehnoloogi maltkollas ja kus võiks midagi huvitavad ehitada. Ma arvan, et meil ongi selline kombinatsioon, et tema on noor, innukas ja võibolla ei peagi maailmas piire. Viie aastaga Ettevõtta, mis on 35 riiki üle tuhand inimese kaasama investoritelt sadu miljoneid. Mõtleb suhteliselt piirid, et mina teist pidi siis proovin olla ratsionaalsem ja et oleks piisavalt ambitsioonikas, aga jalad oleks veel ikkagi natuke näga maa peal. Doesn't anyone want to be part of my unicorn? I'm looking for developers, join the team. If you want to save the future of human race, join our team. Kui mina ja Marko siis sellele Hackathonile läksime 2012. aastal, siis tegelikult Markol algselt ei olnud üldse seda mõtetki tulla sinna üritusele koos minuga, sest et Meil mõlemil oli tekinud see aru saam nagu sellest maailmast, et ettevõtlusmaailmast just, et sa ei saa ikka oma elukaasasega ju koos nagu ettevõtet teha. I didn't know you guys were a couple. It's not a showstopper, but if we were to invest, we'd have to calculate your divorce risk score. And if it's above certain threshold, then define breakup as a key man event. In which case, one of the founders may have to leave. 
Aga mis siis juhtus oli see, et Markul hakkas see idee nii meeldima, et ütlesid, kuule, et ma tulen ka ikkagi, et teeme koos tiimi ja vaatame, mis saab on. Ja, ja kogu selle häkatoni jooksul siis me tegelikult kordagi mitte kellelegi ei öelnud seda, et me oleme elukaaslased. No, no, we are, we are not a cup. Aga üks põhjus, miks me ei võitnud, oli see, et nad arvasid, et me olemegi lihtsalt suvaline poiss ja türuk, kes on üritsul kokku saanud ja et meil ei ole nagu mitte mingit nagu tuleviku koos on. Ja. Sest et ettevõtete puhul on just vaja minu arust hästi tugevaid selliseid ähm, alge äh, tiime, et, et, sest et ettevõtlus on ju nii raske. Enne. Aga lõpuks me saime aru, et see tegelikult on meie tugevust. Ma ei tea, meil on lihtsalt siuke hästi väga hea klapp. Põhimõtteliselt see ongi see, see inimene või need inimesed, kellega sa koos lähed hästi pikale ekspeditsioonile hästi ohtlikule ekspeditsioonile. Ilmselt tuleb ka pinna väga palju sest raskustest läbi. Tegelikult tuleb arsta sellega, et kui te tüüli lähete ja te ei suuda seda ära lahendada, siis firma võib ka põhja minna väga kiiresti. Oh jah? Yeah. You're the CEO. Ultimately the decision rests with you. Ota, kes tegi sinu CEO või mis hetkel see otsustati? Me, me oleme we're co-founders. Aga lisaks sellel on veel, ma olen oluline, on erinevaid asju reguleerida. Et... Ühe ettevõtteg oli, et meil oli neli asuta, et mina ainukesena tulin Tulin töölt ära Skybist, läksin sõna ettevõttesse tööle ja aasta jooksul ülejäänud kolm asuta, et keegi ei tahtnud kaasa tulla nii, et selles mõttes. Ja, no, see ettevõtte tänaseks küll töötab, et iksub, aga ma arvan, et ta ei saavutanud kindlasti seda potentsiaali, mida, mida ta oleks võinud saavutada, kui teised asutajad oleks kadunud kampani. Mis on tavaline, on, on founder vesting mõskõlle, mis on see eesti keeles, ka ühesõnaga, et kui üks asutaja peaks lahkuma ettevõttest varakult, siis ta ei lahku koos oma osalusega, vaid ta peab seda tagasi andma. Kõik osad jagasime kätte, kes ei performend nelja kuu tagant, vist kolme kuu tagant vaatasime, need kantsid siis sellele vastavad osad tagasi. Ja siis kui teki see esimene kapital ja oli võimalik inimestel hakata palka maksma, siis oli vaja kõikidel teha otsus, et kas nad tulevad või ei tule. Juba väiksena ma unistasin selles, kuidas saada suureks. Ent suureks saades suureks kasvada ma unustasin. 